Şimdi burada ayet bize açık bir şekilde anlatıyor ki bu konudan kimin faydalanacağını anlatıyor. Bir, dedik ki mustazaf olanlar. Yani ilk şart bu. Yani mustazaf olacaksın, aciz olacaksın. Acizlik dediğimiz mesele hiçbir şeye gücün yetmeyecek. Tabi bu kim? Erkek de olabilir. Yani bu kadın da olabilir, çocuk da olabilir. Ama mustazaf olacaksın. Buna gücün ne olacak? İcretmeye gücün yetmeyecek. Bir şeyler engel olacak sana. Ve bunun dışında yol bulamayanlar, aciz olanlar ve bununla beraber e, kesinlikle kesinlikle sakat olanlar, değil mi? Hasta olanlar. Bunlar nelerdir? Bunlar bu kapsamdadır. Ama biz ne dedik? Biz dedik ki her ne kadar bu bunlar için ruhsat olsa da nice körler var ki ne yollar kat etmiş. Ta ki biz dedik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından olan Abdullah İbni Ümmü Mektum ne yapmıştı kendisi? Medine'ye ilk hicret edenlerden. Kendisi kör bir sahabe olmasına rağmen hicret etti yani. Ve ilk hicret edenlerden. Musab bin Ümeyr ile beraber hicret etti. Davet için ona yardım etti. Bak kör olması buna engel olmadı. Ondan dolayı Müslümanlar ne yapacak? Müslümanlar kendilerini hep işin zor kısmına ne yapacak? Hazırlayacaklardır. Bu benim için ruhsat olabilir. Ama ben ne yapacağım? Ben Allah'ın emrini yerine getirmek için bütün çabamla, bütün gücümle mücadele edeceğim demesi gerekiyor. Evet. Burada şeyhin demek istediği ne? Yani bu meseleyi ancak ilim talep edenler anlar. Mesele çok açık aslında. Anlaşılmayacak bir durum yok. Allah Azze ve Celle kime ruhsat verdiğini tek tek açıklıyor. Ancak cahiller bunu anlayamaz. Neden? Okumadıkları için. Cahiller bunu anlayamaz. Araştırmadıkları için. Kim anlarmış? İlim talep edenler. Allah'ın dini için çaba gösterenler, okuyanlar, mücadele edenler. Bunun dışında kalanlar kördür, göremezler. Göremezler yani. Yani gözün önüne koy göremez. Çünkü adam araştırmıyor, adamın din gibi bir derdi yok. Sadece duyduğunu aktarıyor. Diyor ki ya ben öyle biliyorum. Ya sen öyle biliyorsun hele bir araştır bakalım. Hele bir araştır. Ondan dolayı körsün sen yani. Sadece görüyorsun. Ondan sonra ne diyor Allah Azze ve Celle aynı şekilde? Zummun, bukmun, omyun. Fahumla yarjoun ve ne yapmazlar onlar ve aynı şekilde onlar kördür, dilsizdir ve işitmezler diyor mesela. İşitmezler. Ya sen anlatırsın, onlar duymazlar. Neden? Dediğini anlamazlar çünkü. Ve konuşamazlar çünkü bir şey bilmiyorlar. Ve onları ne yapmazlar? Geri hakka dönmezler. Bunun sebebi de cehalettir kardeşler. Şeyhin de özellikle bu meseleyi ilim talebeleri anlar demesindeki gaye bu. Yani mesela bakın 4 haftadır, 5 haftadır hicret kısasını işliyoruz. Bak mesela ne yapıyoruz? İnciğine kadar araştırmaya gayret ediyoruz. Neden? Ya Allah'ın dinini daha iyi öğrenmek için. Ama sen sadece bu ayeti okursan ve sadece bir hadise yapışırsan desen ki benim dinim bu dersen yani kusura bakma saparsın yani. yani bir araştıra bakalım. Bu konuda fetva veren var mı yok mu? Hele bir selef ne demiş? Hele bir hadisler ne demiş? Bir araştır yani. Eğer araştırmazsan ne yaparsın? Bataklığa sapar kalırsın. Evet. Burada şeyh bütün meseleleri cem etmek için Hasan el Basri'nin sözünü getirmiş. Sözü çok güzel bir söz. Gerçekten. İman süs ve temenniden ibaret değildir diyor. Değil mi? İman süs ve temenniden ibaret değildir. Tabi bu sözün devamında şöyle bir şey var. Yani bu normalde bu ayeti de Hasan el Basri getiriyor. Aynı şekilde bu söze bu ayete binaen bu sözü söylüyor. Diyor ki iman süs ve temenniden ibaret değildir. İman ancak kalbe yerleşen ve amellerle doğrulanarak pekiştirilenlerdendir diyor. Şimdi baktığımız zaman kardeşler birçok insanın iddiası şu. İmanı temenniden ibaret zannediyor. Değil mi? Temenni yani dilek. Ya yaparız ya ederiz. Mesela çoğu böyle söylüyor. Örnek vereyim. Bugün gidin müşriklerle konuşun. Bize aynı şeyleri söyleyecekler. Diyeceklerdir ki ya niye namaz kılmıyorsun desen ona. Ya kılmak istiyorum ama kılamıyorum diyecek. Yani. Bak temenni ediyor adam. Ama hayata geçiremiyor. Problem bu. Adama mesela din anlatıyorsun diyorsun ki evet söylediğiniz doğru ama şey yaşayamıyoruz abi ne yapalım diyor ya. Olmuyor. Şu haramı bırak. Ya haklısın yapmamamız lazım ama yapamıyoruz diyor. Bak hep temenni. Hep dilek. Ama yerine gelmiyor. Sıkıntı burada zaten. Ve şeyhin söylediği başka bir söz. iman süsten ibaret de değildir. Yani 
Yani şöyle söyleyeyim ben size. Ey Allah'ın kullar, ey Müslümanlar, ey muvahitler. Yani iman bir elbise değildir. Güzel bir takı değildir. Çıkmaz diye düşünmeyin. Ben bunu giydim çıkartmam diye düşünmeyin. Bununla ölçmeyin yani. İman paha biçilmez. Çıkar. Süs değil bu. Gereğini yapmazsan senden kaçar gider bu. Allah Azze ve Celle senden alır başkasına verir. İman böyle bir şey işte yani. Ondan dolayı Şeyh bunu söylüyor Hasan el Basri. Yani iman süs değildir kardeşler. Süs dediğimiz bir toka kadınlar için. Erkek için bir elbise, bir takke. Misalen bunlar değildir ki. Bunlar dünyalık değersiz şeylerdir. İman öyle değildir. İmana paha biçilmez. Paha biçilmez. İman çok kıymetli bir şeydir. Onun kıymetini bilmeniz lazım. Çıkmaz diye düşünmeyin. Ben bu elbiseyi giydim artık çıkartmam diye düşünmeyin. O çıkar. Çıkar o. O sebepten dolayı şeyh devamında şunu söylüyor. Ayeti getirmeden önce. Yani normalde bu sözün devamında ne var? Diyor ki kim iyi bir söz söylerse ve bunun gereğini yerine getirirse yani salih amel işlerse Allah bunu kabul eder. Ama kim güzel bir söz söylerse ama salih amel işlemezse o söz Allah'a ulaşmaz. Allah o sözü kabul etmez. Ve delil olarak da işte bu ayeti getirmiş. Ona ancak güzel sözler yükselir. O sözleri de ancak salih ameller Allah'a yükseltir. Yani senin söylediğin söze bakmıyor Allah subhanahu wa ta'ala. Ameline bakıyor. Bu ayet bunun delilidir kardeşler. Yani sen bir şey yapacağım diyorsun. Allah subhanahu wa ta'ala buna bakmıyor. Ameline bakıyor. Kalbine bakıyor. Gerçekten bunu yapmak için çaba gösterdin mi ona bakıyor. Şeyh ondan bunu söylüyor. İman temenniden veya süsten ibaret değildir diyor. Ve bu bize yine şunu gösteriyor. Amel ve iman ilişkisini gösteriyor. Yani amel imanla nedir? İmanla beraberdir. Ayrı bir cüz değildir. O birdir. Amel imanın ta kendisidir. İman da amelin ta kendisidir. Bunlar ayrı bir şekilde düşünülemez. Ve yine Allah Azze ve Celle ne yükselir? Salih amel yükselir. Salih amelin şartı nedir? Bir, ihlastır. İhlas. İhlaslar iki çeşittir. Bir büyük ihlas, bir de küçük ihlas. Büyük ihlas, kişinin Müslüman olması için gereken ihlastır kardeşler. Küçük ihlas ise ibadet için geçerli olan ihlastır. İkincisi ise sünnete uygunluk olacak. Yani yaptığın amel eğer sünnete uygunsa ve ihlaslı ise o zaman bu amel Allah Azze ve Celle'ye ulaşır. Ama yoksa ulaşmaz. Bu ayet bunun en açık delilidir diyebiliriz. Evet.